എടുത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വറുത്തറവ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തറവ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ വറുക്കാത്തറവയാണെങ്കിൽ ശകലം നെയ്യ് ചേർത്ത് ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം റോസ്റ്റഡ് റവ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ കളറ് കിട്ടും അത് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് വേഗം അനുവദിക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുവാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ശകലം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് അറിയത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം വേവ് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് നെയ്യാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ് നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി അതെന്തായാലും ഇത് കട്ട കട്ടാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടി ജോ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബിരിയാണിക്ക് അരിക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിനൊന്നും വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ വേഗം രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് വേന്ത് വരാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ പാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും വേവായെന്ന് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ റെസിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതെടുത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേനിലോ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാലി ഒന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് ആ ഈർപ്പം വിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് തെങ്ങിയിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചോടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ നെയ്യില്ല ഒരു നുള്ള് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ശകലം തേങ്ങ കൊത്താണ് ഇപ്പം മെൽറ്റായിട്ട് വരും എളുപ്പം റെഡിയാകും നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് ആക്കിയാലും മതി മുഖത്ത് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി സമയമുള്ളവർ ഇത്രയും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് അത് വറുത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടണ്ട അതിൻ്റെ ആ മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് പച്ച മണം ബാക്കി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സബോളം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പാതി വെളുത്തുള്ളി കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പാതി വെളുത്തുള്ളി വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല സവാള ചേർത്തായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് കളറിൽ നിറ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ശകലം ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് ബീൻസ് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തി വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് അരിയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ വിണ്ട് കിട്ടും ബീൻസാണ് പച്ചക്കറിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ക്യാപ്സിക്കുമാണ് ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ നട്ട്സിന് വരും തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നല്ല എരുവുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുപ്പത് സെക്
ഉപ്പുകൂടിയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു വിധം വന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവരേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുളകിൻ്റെ അളവ് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പകരം പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി വെള്ളം കാലാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ അതായത് വെറുമിസല്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടില്ല അതൊന്നും കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തിന് ഒരു നൂറ് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മളിത് അത് വാലാൻ വേണ്ടി വെച്ചപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം അതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത്രയും ശകല ഉപ്പ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് എന്തേലും ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ശകലം നമ്മൾ മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇവിടെ ഈ കറിവേപ്പിലയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് അത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്കിനി ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഒരു ഉത്തരനായം കൂടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിയിലോട്ട് പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലത്തെ പരിപാടി ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേവിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പമെന്ന് ചെയ്തിടുക ഇത് പിള്ളേർക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ പിള്ളേർക്കായാലും വലിയവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പം നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇച്ചിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അധികം വരുവൊന്നുമില്ല മുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതൊരു പേളിയായ